നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു എന്നാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചെമ്മീൻ കറിയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇഞ്ചിയൊന്നും വഴട്ടയൊന്നും വേണ്ട ഞാനിവിടെ നാന്നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തെയും അതുമാതിരി താഴത്തെയും നാരെല്ലാം വലിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തതാണിത് പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയോളം ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരയ്ക്കാനാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ അര ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുഞ്ഞുള്ളി ഒന്നര കുടത്തോളം വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തിടാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കൊടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പും ഇടുക പിന്നെ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് കടുകും വറ്റൽ മുളകും ചെറിയുള്ളിയും വേപ്പലയും വേണം അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല തേങ്ങ അരയ്ക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങയുടെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇടുന്നു ഇടുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് തേങ്ങ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടണം മഷി പോലെ അരിഞ്ഞു കിട്ടണം ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് കറി വെക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാളയും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും തേങ്ങാക്കൊത്തും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നം ഇപ്പം കാണിച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നിച്ചിട്ട് ചെമ്മീനും ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ഇടുന്നത് കുടമ്പുളിയും അതുമാതിരി മീനും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവാണ് എരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടുക ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരപ്പിലി ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചെമ്മീൻ അതുമാതിരി സീ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി മാത്രം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചേക്കുവാണ് മിക്സി കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ച് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും മാതിരി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് അടപ്പത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാരണം ചെമ്മീൻ വേവുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കറി വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ വെക്കണം കറി തിളയ്ക്കും വരെ ഇപ്പോൾ ഇതേ കറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇപ്പം ഞാൻ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ കിടന്ന് കുറേ നേരം കിടന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് ഓവർ കുക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോയി ചെമ്മീൻ ഭയങ്കര റബ്ബറി ആയി പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഇട്ട് കുഴച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ വേപ്പല ഇടണമായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ കുറച്ച് വേപ്പല തൂവിക്കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി തീന്നെടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് കടുക് വറുത്ത് താളിക്കുക കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കുഞ്ഞുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വേപ്പലയും കൂടി ചേർത്ത്
അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചെമ്മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയാം നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്